நாதாரி ரகதாரி ரமகிருஷ்ண கதை ஸ்டைல் நீலாம்பரியில் மின்சார கண்ணா வயசானாலும் உன் ஸ்டைலோ அழகும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட குறையில ஆ தேங்க்யூ 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 రమకృష్ణ గారు చూసి బాహుబలి లో శివగామి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు రేంజ్ కి ఆ సినిమా ఇప్పుడు గుర్తు పెట్టుకున్నారు you people are will be will, will lead only after after by looking uh, the moon but myself will go to moon and eat saundarya vachi cheyandi cheyandi saundarya teesi pettukundi lagni cheyandi ila cheyandi 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 appudu technology lakapoyina 3 4 films attempt chestunna directors ni chusamu ippudu technology inta pai kochina gaani year ko oka cinema kuda cheyandi directors ni chustunna scientific development ante technology development ante accept cheyali కేస్ రవికుమార్ గారు మీరు చాలా బాగా నచ్చారు కనుక రెండు సినిమాలు చేశారు అప్పటి హౌస్ పార్టీకి పిల్లలేదా ఆయన తోటి నేను వేసాను చాలా మంది ఒక టెన్ టైమ్స్ పార్టీస్ అడిగారా సార్ ఎందుకు మీ బ్రాండ్ మ్యాన్షన్ హౌస్ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు అంతా పెద్ద పెద్ద ఫారెన్ బ్రాండ్స్ అదే బ్రాండ్ ఎప్పుడు ఈ ఫారెన్ లో ఉండేటప్పుడు కూడా ఇక్కడ నుంచి మ్యాన్షన్ హౌస్ తీసుకుని అక్కడ వస్తున్నారు ఓకే అందుకే ఇప్పుడు అన్స్టాపబుల్ కూడా మ్యాన్షన్ హౌస్ ప్రెసెంట్ నేను చూడలేదు చెప్తారు నేను చూడలేదు నేను నా పిక్చర్ ఒక పిక్చర్ నేను ప్రొడ్యూస్ చేశాను అది నిన్న రిలీజ్ అయింది అవును సార్ బిగ్ బాస్ దర్శన్ తో అవును బిగ్ బాస్ దర్శన్ లాస్లియా నేను కూడా ఒక క్యారెక్టర్ చేశాను అది నా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ సార్ డైరెక్టర్ అది సూపర్ గూగుల్ కుట్టప్ప అని అది వచ్చి మలయాళంలో ఆండ్రాయిడ్ కొంచెం చెప్పిన వచ్చింది ఆ పిక్చర్ రీమేక్ రైట్స్ తీసుకుని చేశాను సూపర్ సూపర్ అది తెలుగు తమిళ్లో సో దాంట్లో బిజీగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఏది ఏది చూడలేదు నేను జిబ్రాన్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వెరీ గుడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తెలుగులో మీరు బాలకృష్ణ గారు అండ్ చిరంజీవి గారు ఇద్దరు సూపర్ టూపర్ స్టార్స్ తో వర్క్ చేశారు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బాలకృష్ణ గారు అండ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అంటే ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు సార్ మీరు యాజ్ అ డైరెక్టర్గా చిరంజీవి గారు లిటిల్ క్లాస్ ఈయన పెద్ద మాస్ అదే డిఫరెన్స్ తర్వాత గుడ్ హార్టెడ్ పీపుల్ ఆల్ ఆర్ గుడ్ హార్టెడ్ పీపుల్ ఎవరు ఎవరితోటి వర్క్ చేసినా ఏంటి అండి నాకు మనకు ఈగో లే లేకపోతే అందరూ బాగానే వర్క్ చేస్తారు దే విల్ మూవ్ వితౌట్ ఈగో వి షుడ్ బిహేవ్ దట్స్ ఆల్ అని అన్ని సరిపోతుంది డాన్స్లో కానీ లేకపోతే డైలాగ్స్లో కానీ ఇద్దరిలో ఎవరు కుమ్మేస్తారు సార్ అప్పుడు అప్పుడు డాన్స్లో ఈయన ఒక టైప్ ఆయన ఒక టైప్ ఆయన క్లాసికల్ అదేది చేస్తారు ఇద్దరు డాన్స్లో పెద్దవాళ్ళే బట్ ఇది ఇది ఆయన డాన్స్ కూడా ఆ మూమెంట్స్ అన్ని కొంచెం రఫ్గా అలాగా ఉంటుంది ఆయన బాలకృష్ణ గారిది చిరంజీవి గారు ఒక నలీనం ఉంటుంది స్వింగ్ ఉంటుంది స్వింగ్ యాక్షన్ స్వింగ్ యాక్షన్ ఉంటుంది ఫ్లెక్సిబుల్ అవును ఇది ఈయన కూడా ఫ్లెక్సిబులే ఈయన ఇప్పుడు కూడా జయసింహాల కూడా చూసారు కదా ఒక డాన్స్ మూమెంట్ అని కొత్త కొత్త డాన్స్ ఏమైనా టఫ్ గా చేస్తారు ఆయన కొంచెం ఒక స్వింగ్ తో చేస్తారు అదే డిఫరెన్స్ బట్ ఇద్దరు చాలా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు సార్ స్నేహం కోసం అనే ఒక సినిమా పెద్ద ఐటమ్ మీరు చేసింది అప్పటికి కూడా చిరంజీవి గారు ఇండస్ట్రీలో మెగాస్టార్ తెలుగులో కొంతమంది హీరోస్ని కొంచెం తగ్గించి చూపించిన లేకపోతే కొంచెం ఇదిగా ఉన్న క్యారెక్టర్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేరు ఫ్యాన్స్ అక్కడ ఎలా అటెంప్ట్ చేశారు స్నేహం కోసం అని ఒక సబ్జెక్ట్ చిరంజీవి గారికి చెప్పి ఆయనతో ఆ రోల్ వేయించి ఆ చెప్పులు పట్టుకునే సీన్ కానీ ఆ డ్రెస్ కానీ ఆ ఒబీడియంట్గా ఉండే క్యారెక్టర్ కానీ చిరంజీవి గారు చెయ్యాలని ఆయన ఎందుకు అనుకున్నారు అసలు మీరు ఈయనతో ఎందుకు ఈ సబ్జెక్ట్ ఎంచుకున్నారు ఆయన చూశారు నడుపు కాగానే తమిళ్లో వచ్చింది శరత్ కుమార్ చేసిన పిక్చర్ ఆయన చూశారు దానికి ముందు నాటామే చూశారు ఓకే నాటా నాటామే చూసి దానికి రీమేక్ రైట్స్ కోసం ఆయన అడిగారు ఆయన అంటే ఆయన కంపెనీ నుంచి బట్ నాటామే వచ్చి రజనీ సార్ చూశారు చూసి 
ఆన్ ద వే లిఫ్ట్లో వచ్చేటప్పుడు చౌదరి సార్ దగ్గర ఇది రీమేక్ రైట్స్ ఇచ్చారా తెలుగులోకి తెలుగుకి అంటే రైట్ నేను చెప్తాను అని చెప్పారు సో ఆ రజనీ సార్ ఒక వర్డ్ చెప్ చెప్తే ఎలా సో చౌదరి సార్ చెప్పాడు రజనీ సార్కి అడిగి నేను చెప్తానండి రజనీ సార్ వచ్చి మోహన్ బాబుకి ఇవ్వండి అని చెప్పారు సో అందుకే అది ఫిర్ అది మిస్ అయింది పెద్ద రైడ్ అది సో అది మిస్ అయిన తర్వాత నట్పు కాక వచ్చి చూసి డబుల్ యాక్షన్ ఆయనకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ అయింది సో ఇమీడియట్గా చే చేస్తాను అదే అప్పుడు ఆయన త్రీ ఫోర్ ఫిలిమ్స్ చేసి ఉన్నారు అది అన్నీ స్టాప్ చేసి చేశారు అది ఓకే నేను వచ్చి ఇక్కడ ఇదే డిస్కషన్లో ఉన్నాను నరసింహ డిస్కషన్లో అప్పుడు వచ్చి ఫస్ట్ రజనీ సార్ నమ్మకం లేదు ఫోన్ చేసి అల్లు వారి అరవింద్ గారు అల్లు అరవింద్ గారికి మాట్లాడి ఏంటంటే ఇలా రవికుమార్ అడిగారా మీరు అవునండి బట్ మీరు ఇప్పుడు చిరంజీవి సార్ వచ్చి ఫోర్ ఫైవ్ ఫిలిమ్స్ చేస్తున్నారు కదా సార్ ఆయన డేట్ ఇస్తే ఇమీడియట్గా స్టాప్ చేసి చేస్తారు సార్ ఎందుకంటే నాటమ్మి మిస్ అయింది తర్వాత ఈ నట్పు కాక కూడా మిస్ అయ్యకూడదు సో ఇది ఫస్ట్ చేస్తారు సార్ అనుకున్నంత హిట్ తీసుకొచ్చిందా సార్ స్నేహం కోసం తెలుగులో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సెంటర్స్ హండ్రెడ్ డేస్ నుంచి చెప్పారు హండ్రెడ్ డేస్ ఆడింది బట్ తమిళ్లో ఆడినంత తమిళ్లో కొంచెం పెద్ద హిట్ అది అందుకు అక్కడ అది పెద్ద హీరో యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అంటే అక్సెప్ట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ యూస్ టు కాల్ మీ వెన్ ఇట్ వాస్ టెలికాస్టెడ్ ఇన్ ద టీవీ నవ్ డేస్ స్నేహం కోసం చూసి ఎవరిదా ఎవరినా ఒక్కరు ఫోన్ పడి సార్ ఎంత సీన్ సార్ కళ్ళు నీళ్ళు వచ్చింది సార్ క్యారెక్టర్ పెద్ద క్యారెక్టర్ చూసి అది ఇప్పుడు కూడా ఫోన్ వస్తుంది ఎప్పుడు ఎప్పుడు అది టీవీలో టెలికాట టెలికాస్ట్ చేస్తే అయితే నాకు ఫోన్ వస్తుంది నేను కూడా చాలా సార్లు చూసాను అవును బట్ ఆయన ఎలా యాక్సెప్ట్ చేశారు చిరంజీవి గారు స్టార్ కదా సార్ చెప్పారు నాకు తర్వాత రిలీజ్ అయిన తర్వాత బట్ అదే క్యారెక్టర్ అది ఆయనకి ఇష్టం ఆయన చూసి కదా ఆయన యాక్సెప్ట్ చేసింది బట్ చాలా ప్రమా ప్రమాండంగా చేశారు క్యారెక్టర్ ఆయన ఫార్టీ టూ డేస్ ఫినిష్ చేశాను సినిమా అంతా అవును ఆయన చెప్పారు నా లైఫ్ లో ఈవెన్ బిగినింగ్ డేస్ లో కూడా ఒక ఫార్టీ టూ డేస్ లో ఒక పిక్చర్ నేను ఫినిష్ అవ్వలేదు నా పిక్చర్ ఎలా ఉంటారు ఆఫ్ స్క్రీన్ ఎలా ఉంటారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి వెరీ స్వీట్ ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా అప్పప్పు ఈవెన్ జయసింహ చూసి పిలిచారు ఆ నరసింహ చూసిన తర్వాత అక్కడ చూసిన తర్వాత నన్న రమ్య కృష్ణన్ ఇంకొకరు ముగ్గురు ఈయన చెన్నైకి వచ్చేటప్పుడు ఇంటికి వచ్చి పెద్ద డిన్నర్ ఇచ్చి మాట్లాడి ఆయన ట్రీట్ చేశారు సైరా నరసింహా దానికి ముందు ఒకరోజు ఫోన్ వచ్చింది సార్ చిరంజీవి గారు వాట్స్ మీట్ యూ సార్ చెప్పండి సార్ నేను హైదరాబాద్ వస్తాను సార్ ఈజ్ కమింగ్ టు చెన్నై టు మీట్ యూ ఓ సార్ ఎందుకు ఈ ఆయన వస్తే నో నో సార్ ఈ వాంట్స్ టు కమ్ సో ఆయన ఇక్కడ ఏదో పని ఉండదు ఏదో బట్ ఇక్కడ కూడా ఆయన ఆఫీస్ చెప్పండి ఆయన ఇల్లు చెప్పండి నేను వస్తానని చెప్తే వద్దు వద్దు ఆయన వస్తున్నా అని చెప్పి ఒకరోజు మార్నింగ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చారు వచ్చి చాలా రోజు టైం చేసుకుని మాట్లాడి అప్పుడు ఒక మ్యాటర్ అడిగారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నరసింహారెడ్డి తీరానికి ఇంకో సిక్స్ మంత్స్ కావాలి అంటారు ప్రీ ప్రొడక్షన్కి సో ఈ సిక్స్ మంత్స్లో ఒక ఒక పిక్చర్ చేయరా చీప్ అది దట్ ఈస్ సిక్స్ మంత్స్లో ఒక పిక్చర్ చేయడానికి డైరెక్టర్ నేను ఐ వాస్ థింకింగ్ అబౌట్ డైరెక్టర్స్ హూ విల్ డూ ఇన్ షార్ట్ టైమ్ అండ్ ద బెస్ట్ హూస్ ద డైరెక్టర్ మీరే నాకు వచ్చింది అందుకే వచ్చాను యూ హ్యావ్ ఎనీ స్టోరీ అని అప్పుడు ఆ రాణా స్టోరీ చెప్పాను చాలా బాగుంది స్టోరీ అన్నా అప్పుడు రజనీకాంత్ చెప్పారు రాణా మా పోస్ట్ పండ్ అవుతుంది కదా అది క్యాన్సిల్ లేదు తర్వాత చేస్తామని చెప్పండి ఎందుకంటే ఆ స్టోరీ అది చాలా నచ్చింది నాకు అది ఇప్పుడు నా మా ఇవ్వడానికి ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ గుడ్ ఓకే బట్ అది కూడా రా అది రానా బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ ఇట్స్ బాగుబలి లాగా ఒక పెద్ద మళ్ళీ ఇమీడియట్గా చేయడానికి ఒక సిక్స్ మంత్స్లో చేయడానికి వీల్లేదు సార్ అని చెప్పి సో మీరు అటెంప్ట్ చేసిన ప్రతి సినిమాలు కూడా ఒక మైల్ స్టోన్ అని చెప్పుకోవచ్చు లైఫ్ స్టైల్ లైఫ్లో ఎవరికైనా కానీ వరలారు లాంటి ఒక సబ్జెక్ట్ని అజిత్ లాంటి ఒక స్టార్ హీరోకి చేయటం కూడా గ్రేట్ అటెంప్ట్ ఆ టైంలో 
అండ్ అదే సబ్జెక్ట్ ని బాలకృష్ణ గారికి కూడా రికమెండ్ చేశారు ఆయన చాలా భయపడ్డారు ఆ క్యారెక్టర్ భయపడలేదు బాలకృష్ణ గారు పిక్చర్ చూసి ఆయన చెప్పాడు సార్ ఇది అన్ని ఒక్కసారి చేయాలి సార్ ఆయన చేశారు మీరు పెద్ద డబ్బింగ్ చేయండి తాలు అది డబ్బింగ్ చేస్తే అది ఎలా బాగా వెళ్తుంది సార్ నా దగ్గర లేదు సార్ అది రైట్స్ వచ్చి జమిని వాళ్ళు నా తీసుకుంటారు డబ్బింగ్ చేస్తే చాలు సార్ అది మళ్ళీ అలాగా చెయ్యి చేయడానికి ఎవరికి రాదు సార్ అది సెట్ అవుతారా సార్ అసలు అదే అది ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆయనకి బాగుంటుంది జ్ఞానం చేస్తే బా బాగుంటుందని నాకు అనుమానం లేదు బట్ అదని ఒక్కసారి చేయాలి సార్ అని అలా చేయాలి భయం ఆయనకి ఎందుకు భయం ఎంత పెద్ద పెద్ద క్యారెక్టర్ అన్నీ చేశారు అది ఏంటి ఆయనకి వేరే మా వేరేలాగా నా బాడీ లాంగ్వేజ్కి అది వేరే వేరేలాగా ఉంటుంది అది అది కరెక్ట్ అది ఎవరితోటి చేయొద్దు సార్ అది డబ్బింగ్ రీమేకే చేయొద్దు అది వాళ్ళు డబ్బింగ్ చేయండి అని చెప్పారు అప్పుడు బట్ అది అజిత్ గారు యాక్సెప్ట్ చేయడం కూడా గ్రేట్ అప్పుడు అసలు అలాంటి క్యారెక్టర్ని దట్ టు స్టార్ హీరో ఒక తేడా బట్ ఆయన డౌట్ ఫీల్ అయ్యారు నేను చెప్పాను సార్ డెఫినెట్గా నో బడీ విల్ షౌట్ నో బడీ విల్ టెల్ రాంగ్ కమెంట్స్ ఇన్ ద థియేటర్ బికాస్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఓన్లీ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ అండ్ హిస్ టూ సన్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సన్ వచ్చి ఒక్క సన్ వచ్చి ఆయన జాలీగా ప్లే ప్లే బాయ్గా ఉంటారు తర్వాత ఆయన ఏదో ఒక చేస్తే తప్పుగా పోతుంది తగ్గ తప్పుగా పోయింది ఆయనకు ఏదో మెంటల్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటుంది అని చెల్లి షాక్ వేశారు ఆ షాక్ తోటి అది ఫీల్ చేసి ఫాదర్ ఉంటాడు అడ్డునేటప్పుడు ఇంకా ఒక క్యారెక్టర్ స్మోక్ చేసి వస్తుంది అలా చూస్తే ముగ్గురు ముగ్గురు క్యారెక్టర్ ఫాదర్ టూ సన్స్ అని చెప్పాను ఫస్ట్ ఆఫ్ అదే ఇంటర్వ్యూలు తర్వాత ఇంటర్వ్యూ లేని తర్వాత ఆయన ఫ్లాష్ బ్యాక్లో ఫాదర్ క్యారెక్టర్కి ఎలా ఉంటారని చెప్పేటప్పుడు ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ వస్తుంది ఆ ఫెమినిన్ లాంగ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ వస్తుంది అది ఎవరూ తప్పుగా అనుకోరు సార్ అప్పుడు తప్పుగా ఎవరినో మాట్లాడితే నేను ఇండస్ట్రీలో ఉండను సార్ అని చెప్పాను ఓకే సో అది దాంట్లో ఓకే అజిత్ ఓకే సార్ యూ సే ఓకే అని చెప్పి అడిగారు ఒక్క ఒక షాట్ ఆయన అడుగుతారు సార్ ఇంకొకసారి చేసి చూపండి చూపించండి ఇంకొకసారి చూపించండి అని చెప్తారు వాక్ మీరే చేశారా సార్ చేసి చూపించాను ఆయన నడిసేటప్పుడు నేను చెప్తాను శివాజీ గారు అని చెప్తే బ్యాక్ వెళ్తుంది నీలాంబరి అని చెప్తే ఇలాగ వస్తుంది రజని సార్ అంటే ఇలా చూస్తారు సో ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ అది అలా వస్తుంది కమలహాసన్ గారు అంటే లేదు ఇది మూరు ఆయనకి ఇంట్స్ పెట్టుకున్నాను ఓకే సో ఇలాగ ఆయన వాక్ నీలాంబరి గెస్టర్ ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ రజని అది చూ చూసేటప్పుడు ఇలా చూస్తున్నాం అది అది కాంబినేషన్ చేస్తే ఫ్యామిలీ అని వస్తుంది అని చెప్తే అలాగా ట్రైన్ చేశాను అది సూపర్ టూపర్ హిట్ అయిపోయింది సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా మీరు ఎన్ని సినిమాలు తీసినా కానీ యాజ్ ఏ యాక్టర్గా మిమ్మల్ని మీరు స్క్రీన్ మీద థియేటర్లో చూసుకున్నప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అసలుకి నాకు ఏదో ఫీలింగ్ ఏమీ లేదు నేను చేశాను కదా నా చాలామంది అస్టనేట్ స్క్రీన్లో చూడడం పెరిగి యాక్టర్ ఎక్కువగా సాటిస్ఫాక్షన్ డైరెక్టర్గా ఎక్కువ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూసేటప్పుడు పెద్ద క్యారెక్టర్ పిక్చర్ ఫుల్గా వస్తున్నానే అది అలాగ అక్సెప్ట్ చేయబోతున్నారు అని చెప్పి చాలా పెద్ద నేమ్ వస్తుంది ఈ పిక్చర్లో వచ్చింది యాక్చువల్ మీరే ప్రొడ్యూస్ చేశారు అనుకుంటే ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఆయన లీడ్ రోల్ చేశాను ఓకే ఓల్డ్ మ్యాన్ క్యారెక్టర్ ఓకే ఏమైనా ఉందా సార్ మీ ఫ్యామిలీ నుంచి ఇంకెవరైనా వస్తున్నారా మీ లెగసీ కంటిన్యూ చేయడానికి మై బ్రదర్ ఎల్డర్ బ్రదర్ సన్ ఈస్ డైరెక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ ఓకే ఆయన కూడా నా దగ్గర టెన్ ఇయర్స్ పని చేశారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఇంకా ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ నా దగ్గర పని చేసిన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆల్సో నేను విక్రమన్ డైరెక్టర్ విక్రమన్ సన్ లాంచ్ చేయబోతున్నాను దా దాన్ని కూడా ఇంకా రెండు అసిస్టెంట్ డైరెక్ట్ చేయబోతున్నారు ఇలాగా అసిస్టెంట్స్ కోసం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను తెలుగులో మళ్ళీ ఎప్పుడు మీ సినిమా ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మేము అందరం ఏం రెడీ చిరంజీవి గారు రెడీ గాడ్స్ ఇస్ ఆల్ ఇట్స్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ షుడ్ హ్యాపెన్ అంటే ఇప్పుడున్న యూత్తో వర్క్ చేద్దామన్నా లేకపోతే ఐఎమ్ రెడీ టు వర్క్ విత్ ఎనీబడి దే హ్యావ్ టు బి రెడీ ఇప్పుడున్న ఫాస్ట్గా అందుకోగల అందుకోగలుగుతారు కదా మీరు ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఆల్ ది ఆల్వేస్ ద సేమ్ అంటే ఇప్పుడు రూల్ చేశాను కదా ఫోర్ మంత్స్లో అంతే
ఎవరు సార్ మీ ఫేవరెట్ హీరో ఇప్పుడు తెలుగులో లైక్ మాట్లాడటానికి i think this is one of my best memorable moment in my life also sir mm. and me uh, cinema already ipudu theater la undi kabatti its name of name called as sir google kuttappa google kuttappa kuttappa super duper uh, name ochindi kabatti ilanti cinema inka cheyandi and youth ni encourage chestunaru youth directors and uh, ప్రొడ్యూస్ మీరే చేస్తున్నారు కాబట్టి సినిమాల్లో సంపాదించినంత మళ్ళీ సినిమాల్లోనే పెడుతున్నారు ఎందుకంటే న్యూ బ్లెడ్ రావాలి యంగ్ బ్లెడ్ రావాలి కాబట్టి సో అది బాగుంది సార్ మీ ఆలోచన కూడా పడియప్పల ఊరి డైలాగ్స్ ఇటుదా ముడికిన రామకృష్ణ గారి స్టైల్ నీలాంబరిలో మిన్సార కన్నా వయసానాలు స్టైల్ అడగం కొంచెం కూడా కొరేల తెంకి 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 డెఫినెట్గా తెలుగులో మళ్ళీ డైరెక్ట్ చేయండి మా స్టార్ హీరోస్తో ఇంకా మంచి సినిమాలు అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అన్ని ఇంత టైం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవికుమార్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ద